நமது பிரச்சார நிகழ்வுகள் தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் வலி வடக்கு தவிசாளர் கௌரவ சுய சுகீரன் அவர்களே இங்கு வேகு தந்திருக்கும் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் கௌரவ மாவை சேனாதராஜா அண்ணன் அவர்களே மற்றும் இங்கே வேக தந்திருக்கும் வேட்பாளர்கள் சுரேந்திரன் அவர்களே கஜதீபன் அவர்களே வேக தந்திருக்கும் பெரியோர்களே இவ்வூர் பெருமக்களே அனைவருக்கும் இந்நேரம் வந்தனங்கள் நேரம் மட்டும் மட்டு ஐந்து நிமிடங்கள் பேச சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் ஐந்து நிமிடத்தில் பேசுவதானால் நாங்கள் எதை செய்ய போகின்றோ எங்களுடைய திட்டங்கள் என்ன என்பது பற்றி தொடங்கினால் முடியாது எனவே நேரடியாகவே நாங்கள் யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் யாருக்கு வாக்களிக்க கூடாது என்பதையே தொடங்கிவிடுகிறேன் இங்கே நாங்கள் இன்று இந்த நிலையில் நான் வரும்போது சுரேந்திரன் அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்த சிலவற்றை கேட்டேன் அதாவது இந்த பெரும்பான்மை கட்சிகள் அது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியாக இருக்கட்டும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியாக இருக்கட்டும் இன்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியிலிருந்து மூ மூன்றாக பிரிந்திருக்கின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சி இரண்டாக பிரிந்திருக்கின்றது எவராக இருந்தாலும் கடந்த காலங்களில் இவர்கள் தமிழர்களை எவ்வாறு நடத்தினார்கள் இன்று நாம் இந்த நிலைக்கு வந்திருப்பதற்கு யார் காரணம் இன்னமும் நீங்கள் நாங்கள் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கும் மண்ணில் வலி வடக்கில் முழுமையான மீள்குடியேற்றங்கள் செய்யப்படவில்லை எங்களுடைய முயற்சியால் நாலாயிரம் ஏக்கர் விடுபட்டது உண்மை ஆனால் மீள்குடியேற்றங்கள் சரியான முறையில் இன்னமும் அரசாங்கம் நடத்தவில்லை நாங்கள் எங்களுடைய சொந்த காலில் நிற்கக்கூடிய நிலைமை எங்களுக்கு ஏற்படவில்லை இன்று நேற்று அல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அவர்கள் கபடமாக போரை மௌனித்து விட்டு வெற்றி விழா கொண்டாடினார்கள் வெற்றி விழா கொண்டாடும் போது அவர்கள் தங்களுடைய இனத்தை தான் சிந்தித்தார்களே ஒழிய எங்களுக்கு தமிழர்களுக்கு அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அவர்களும் இலங்கையர்கள் என்று ஆனால் தமிழர்களை பிரித்து பார்க்கின்றார்கள் எங்களுடைய வடக்கு மாகாணத்தை போர்ச்சூழ போர் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட மாகாணத்தை எந்த வித முன்னேற்றத்தையும் அவர்கள் உடனடியாக ஏற்படுத்தவில்லை இன்றும் நாங்கள் ஒன்பதாவது மாகாணமாகத்தான் இருக்கின்றோம் எங்களுடைய இந்த நிலையில் எதையும் நாங்கள் முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு மிக மிக கஷ்டப்பட்டு எங்களுடைய முயற்சியினால் தான் நாங்கள் முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே அவர்கள் அளித்தார்கள் வீடுகளை அளித்தார்கள் கோயில்களை அளித்தார்கள் வைத்தியசாலைகளை அளித்தார்கள் எதை அளிக்க வேண்டுமோ எல்லாவற்றையும் குண்டுகள் போட்டு என்னென்ன முறையில் அளிக்க முடியுமோ அளித்தார்கள் ஆனால் எதையும் இன்றைக்கு முழுமையாக எங்களிடம் திருப்பி தரவில்லை அவர்கள் கட்டித்தரவில்லை எங்களுடைய அடுத்த வாரிசுக்கள் இன்னமும் இன்னல்களைத்தான் முகம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த எங்களுடைய வடக்கு மாகாணத்தை முழுமையாக கட்டித்தராமல் கட்டித்தரும் சொல்லும் போது பொருளாதார கட்டமைப்பிலிருந்து சகலவற்றையும் எங்களுக்கு முழுமையாக தராமல் வாக்கு கேட்க வருகின்றார்கள் வாக்கு மாத்திரமல்ல அவர்கள் பொய்யையும் சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றார்கள் இங்கே ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு உரிமை இல்லை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு உரிமை இல்லை யாருக்கும் உரிமை இல்லை அவர்கள் தமிழர்கள் தான் அவர்களுடைய ஏஜெண்டாக இருக்கின்றார்கள் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு கேட்கும் கேட்பதற்குரிய உரிமை இல்லை இதை நாங்கள் மனதில் நிறுத்த வேண்டும் இதை எல்லோருக்கும் நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் இம்முறை ஒரு பேரினவாத கட்சி ஒன்று வருமாக இருந்தால் கூட அது கோட்டாபிய ராஜபக்சக்கு ஒரு வெற்றியாகத்தான் அமையப் போகின்றது அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் அவரை பாருங்கள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி வேட்பாளர் எந்தெந்த வழிகளை கையாள முடியுமோ எத்தனையோ தேர்தல் விதிகளை மீறி 
செய்கின்றார் ஆனால் தேர்தல் விதிகள் மீறியது பற்றி இதுவரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை இன்று நான் கேட்டேன் விசாரித்தேன் என்னென்ன என்னென்ன முறை என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது இவர் செய்து கொண்டே போகின்றார் என்று ஒரு முக்கியமான எப்படி சொல்லுவது ஒரு அதிகாரி சொல்கின்றார் எதையும் நிரூபிக்க முடியாமல் இருக்கின்றதா நிரூபிக்கக்கூடிய ஆதாரங்கள் இருக்கின்றது அவர்களிடம் படங்கள் இருக்கின்றது அவர்களிடம் எல்லா வகையான விவரங்களும் இருக்கின்றது எல்லோரும் இன்று ஒரு தனி மனிதனுக்கு பயந்து வேலை செய்கின்றார்கள் இதுதான் இன்றைய நிலைமை எனவே நாங்கள் எக்காரணம் கொண்டு வந்த பேரினவாத கட்சிக்கும் ஆதரவளிக்க கூடாது இதுதான் எங்களுடைய முதல் இந்த தேர்தலில் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமையும் கூட அடுத்ததாக தமிழ் கட்சிகள் தமிழ் கட்சிகள் என்று பார்க்கும்போது தேசிய கூட்டமைப்பு இம்முறை நிச்சயமாக ஏழு ஸ்தானங்களையும் எடுக்கும் இதை நான் முன்னரும் சொல்லியிருக்கின்றேன் பாருங்கள் நான் நான் சுருக்கமாகத்தான் சொல்ல முடியும் எனக்கு நேரம் போதாது அங்கே ஐக்கிய தேசிய கட்சி இரண்டாக இருக்கின்றது சஜித் தொண்டு ரணில் ஒன்று இங்கே இபிடிபி ரெண்டாக நிற்கின்றது சந்திரகுமார் ஒன்று டக்லஸ் ஒன்று அடுத்ததாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி வந்து மூன்றாக நிற்கின்றது ஒன்று பெரமுன ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி அடுத்தது அதுக்குள்ளே வந்திருக்கின்றார் எல்எஸ்எஸ்பி வாசுதேவ நாணயக்கார இவர்கள் எல்லோரும் தேசிய கூட்டமைப்பு வாக்கை பங்கு போடவில்லை தங்களுடைய வாக்களை பங்கு போடுகிறதால் நிச்சயமாக அது நல்ல விடயம் அது எங்களுக்கு நல்லதாக அமையும் எனவே இதை வைத்துத்தான் சொல்கின்றேன் ஏழு ஸ்தானங்களும் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் எல்லோரும் வாக்களிக்க வேண்டும் வாக்களிக்க தவறுவோமாக இருந்தால் பத்தாம் ஆண்டு எது நடந்ததோ எங்களுடைய வாக்குகள் குறைவினால் இபிடிபிக்கு மூன்று ஸ்தானங்கள் கிடைத்தது அதை இம்முறை மிக கவனமாக நாங்கள் மனதில் வைத்துக் கொண்டு ஆகக்கூடிய வாக்குகளை நாங்கள் எங்களுடைய ஒவ்வொரு கிராமங்களிலும் எல்லோரையும் வாக்களிக்க பண்ணினால் நிச்சயமாக தேசிய கூட்டமைப்பு பலம் பொருந்திய ஒரு அமைப்பாக நாடாளுமன்றம் செல்லும் இது எந்தவித அமிச்சமும் இல்லை நாங்கள் நாடாளுமன்றம் பலம் பலம் பொருந்தி செல்லும் போதுதான் சர்வதேச சமூகம் எங்களையும் மீண்டும் எங்களை அங்கீகரித்து வைக்கும் தனி நபர்கள் போய் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஒரு தனி விஜயக்கலாவோ ஒரு தனி அங்கஜனோ போக முடியாது அவர்கள் போனாலும் அவர்களை அந்த அரசாங்கங்கள் தங்களுடைய கொள்கைகளை விட்டு அவர்களை விளக்க மாட்டார்கள் அவர்களால் தமிழர்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவர்களை ஏறெடுத்தும் பார்க்க மாட்டார்கள் தனிமரம் தோப்பாகாது எனவே நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து தேசிய கூட்டமைப்புக்கு பலத்தை கொடுக்க வேண்டும் தேசிய கூட்டமைப்பு பலம் பொருந்திய ஒரு அமைப்பாக நாடாளுமன்றம் செல்ல வேண்டும் நிச்சயமாக எவ்வளவு எது எந்த விடயத்துக்கும் விலை போகாமல் நாங்கள் எங்களுடைய கடமைகளை செய்வோம் என கூறிக்கொண்டோம் எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்ததுக்கு நன்றி கூறி அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம்